Футбол 21 века – это автоматизация и цифровизация на всех этапах, от первой тренировки до покупки сувенирной футболки. Вместе с нашим партнером «Газпром Нефть Цифровые решения» мы запускаем серию роликов, в которых рассмотрим основные инновации, изменившие игру. Первый выпуск посвящен технологиям, делающим тренировки и игры более точными, быстрыми и информативными. Цифровая революция, начавшаяся в 2000-х годах, изменила почти каждую сферу нашей жизни. И футбол — не исключение. Сегодня уже с первых дней карьеры к подготовке молодых спортсменов подключаются высокие технологии. Например, на тренировочных базах можно встретить тренажер, похожий на большую клетку. Он нужен для развития координации и скорости принятия решений. Автоматика извещает находящегося внутри игрока, с какой стороны будет подан мяч и в какую ячейку ему необходимо его перенаправить, пока не истечет время. Другой производитель предлагает целую линейку решений. От подающих мячей роботов до нашпигованных датчиками арен, помогающих тренировать все аспекты игры. Это удобно для работы с большим числом футболистов. Для аналогичных целей стартап из Ливерпуля снабжает датчиками все, что только можно. От ворот до тренировочных фишек. Они даже подключили к своей арене VR-очки, чтобы упростить взаимодействие игрока с программой тренировки. Но главный объект, на котором можно разместить датчик, чтобы получить исчерпывающую информацию, это, конечно, сам футболист. В начале тысячелетия аналитики опирались на скудные данные, собранные вручную на основе видеозаписей игр. Но к 2007 году развитие GPS-технологий открыло для футбола эпоху больших данных. Точность позиционирования повысилась, устройства обросли полезными дополнениями, вроде датчика сердцебиения или акселерометра. В итоге сегодня эта технология позволяет позволяет отслеживать форму, прогресс и здоровье игроков. Но как же тренеры справляются с гигабайтами новых данных, сопровождающих теперь даже самую простую тренировку? Как известно, для всего есть приложение. Взять, к примеру, официальное тренерское приложение английской премьер-лиги. Оно помогает планировать тренировки, вести учет выполненным и предстоящим упражнениям, выстраивать, хранить и разбирать игровые стратегии и еще многое другое. А одна из самых перспективных областей применения новых технологий, конечно, судейство. Системы помощи арбитру применяются в игре с 2011 года. На сегодняшний день их три типа. Датчики, фиксирующие гол, видеоповторы и программы, определяющие офсайт. Установить, произошло ли взятие ворот или нет, можно оптически или с помощью датчиков. В первом случае за игрой следят десятки камер, а специальный алгоритм, сверяя изображение, рассчитывает точное положение мяча. Среди Среди известных систем такого типа — высокоточный Goal Control и пришедший из большого тенниса Hawk Eye. А в случае с системой датчиков в дело вступает умный мяч. Внутри него скрыты чипы, взаимодействующие с магнитным полем в рамке ворот. Но по-настоящему электронные помощники арбитра обратили на себя внимание лишь с появлением VAR на чемпионате мира в России в 2018 году. Немного теории. VAR — не автоматическая система. Это 35 камер, охватывающих поля со всех сторон. Среди них — Super Slow Motion, Ultra Slow Motion, Ultra HD и две камеры для офсайда. Такая система все еще не дает абсолютной точности, но позволяет арбитру эффективнее оценивать не только голы, но и вообще любую ситуацию, произошедшую на поле. Есть лишь одно исключение — офсайд. Дело в том, что искажение линзы камеры и угол ее установки влияют на точность отображения параллельных линий, а значит, любые две камеры дадут разный результат. Но для решения этой проблемы уже созданы алгоритмы построения виртуальных линий. Это программы, анализирующие и преобразующие данные с камер в идеально точную математическую модель. Вместе три этих компонента помогают снижать количество ошибок, но не исключают их полностью. Поэтому, возможно, однажды настанет день, когда судить финал Лиги Чемпионов выйдет бригада роботов. А до тех пор мы продолжаем с интересом наблюдать за развитием футбольных технологий. Оставайтесь с нами, и в следующем выпуске вы узнаете, как технологии изменили функционирование спортивного клуба за пределами футбольного поля.